Hey guys, I'm Cascade. Welcome back to my channel. Today, we're gonna explain the American series Vampire Diaries Season 2, episode number 17. If you like my series, please share it to your friends, besties, girlfriends, boyfriends. I would be glad to tell the recap. So, on recap, Luca and Martin Marana Petu, Barnike magical powers Tirike Kitty. Damon, Catherine, ignore Jen Thurangi Tunda. Elena and Catherine, or cats fight Kanan Sadikim. Matt, Carolyn, vampire Anna Reno. Elena, Barney and Jermu, a relationship in a petty Reno. And Angene Kanan, Isabel Avadeki Verano. So, without you, let's start the episode number 17 of Vampire Diaries Season 2. Episode in this starting in Namal Kananada, Angena calling bell cater, Vadil Manaturakanu, Vadil Munil, Isabel Lairuno. Angena shokai because Isabel Marichu and Nana Alaric Avrudo Paranirada. Pinning in Yana Isabel Isamitivana Munil Veriga Elena Kurachamar in the under the name Isabel Ne Kando Isabelum Eline Kando. Eline Kanda, Isabel Udane Paranu. Hi, Elena. Nice to see you again. Jenna Tirinya, Eline Nokuno. Elena Unum Sam Sarikinilla. Isabel continues, you know, any Agatek invite you, anything in Nodu Valari important at your carrium parayanda. Elena Tirisha Parainu, no, our every car now shallow Agatek invite you and our ekananda or Avishu Namakilla. In the towel, Vadal Adakuno. The Languda Candita, Angelic Valla, Sangra Merano, Karnam, Averoda Matrana, Arunam Parayata, Eliniki Varela Cario, Isabel Marisha Tilano, Karna Varela, Isabel Vampire Anana. Upon Isabel Pudinji, which she repand on Anna, and Jena Vijaric Rikin, Apo, Avera Vijaric and Averoda Matra, Arunam Parainilla, Baki Ella, Quella Carioria, Vitrin Galan Okitum, Elini, Bodroda, Pella Cariad, responding in the Lanana, Janiki Dune. And I will tell you that you are already in the same You already in the same way. You are already in the same way. You are already in the same way. And you are already in the same way. 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 You are already in the same Avala and Jeno to Idrimumbo, no than a parnatilla, Karnavari, a bagata petitanda, the Vijarich Tadis on the Barayata, Pakshangilum, Jeno Jarikinada, e carrying a local baki ella or quaria, just Jeniki matro arilla, Aruna parinilla, Anganiana, Avre matra, Aru and Nia, and the one and Jeniki feel on the end the item, I will carry on to Murtul Lakeway. In the island, Jane, a petition at the time in the Elena Corres from Michu, Porge Poe, Puxa, Jane and Murray close see the Inu Liran Karayan Doning. Next scene, uh, Salvatore Mansion Anakino, other only Damon and Stephen would in the Samsarikana. Stephen Chodikino, Isabel Pain the Thirich and the Rana Vandarikina, Unuman Slavon in Lalona. A Pokadri Nadarno, Aduan to Parno. Oh, Isabel Manetu Dowlo and Enda Karayan Parayer, the Yanu Dundanon Parayer. Catherine Parano. First, Stephen Chodigino, other than the young and the Paria, the Rikam Nabri on the Nolagaria. Upper Catherine Parano, A the Anglo Rasameter, Eline replace the end of Rasame Manal. Yan Avala replace the Nicambet. And I would wear Arkham and Slavilla, town in the wear Arkham and Slavilla, Catherine Ibidiana, Eline Kipagramite, Nikarn. Idilina as viewers Namukam and Slagum, and the Arum Eline Rexhabata Mendita or help pole, Verde Catherine Unanchi the Vodakilla, means Eline replace CEO, Angan Unanchila. Above end the Gilo Aval Chain and another day Aval Kadin to personal gain in doubt. And the Ilum brothers in Catherine the idea is tapetu, and the Tower Samadishu, Isabel Nod, Catherine the Caring Lona Parailan. Isameta Elina. Alarikine, beat like a village verti, and the two parano, Jena Ravala Dutta, beat in Nagatar and the Kareana, upon end the Grona Parana, Avreon Sando Shipicanum, and Lingravaria or Panaka Martinum Nolada. Isame and Jena Velileki Verno, and our parano, any carrying carno on the menda, the Alarakino dish Tadabarane, and that any carrodus Amsarican will in the Barnetta, Pakshapu over the Cardinilla, 
കണ്ണുനീരുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയുന്നു എനിക്കിനി ഈ വീട്ടിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും നിൽക്കണ്ട എന്നോട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റും ആരും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നോട് ഒരു സത്യസന്ധത ആരും കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി അത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജന ഒരു ചെക്ക് എടുത്ത് അലീനയുടെ കയ്യിലോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഫൗണ്ടേഴ്സ് കൗൺസിലിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ചെക്കാണെന്നുള്ളത് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അലാറയ്ക്ക് അലാറയ്ക്കിന് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു ജനയെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ജന പറഞ്ഞു ഒരു നുണേൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കൂടുതൽ നുണ കേൾക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാന്ന് ഇന്നലെയും കൂടെ നീ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇസബൽ മരിച്ചു എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അവൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവരിറങ്ങി പോകുന്നു ആൻഡ് ഇതിൽ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദൂരെ മാറിയിട്ട് അങ്കിൾ ജോൺ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡ്രാമയെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അങ്കിൾ ജോൺ പറഞ്ഞു ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ ജന പോയത് നന്നായി അല്ലെ തന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി അവൾക്കറിയില്ല ശരിക്കും ഞാനിതെല്ലാം അവളോട് നേരത്തെ പറയേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലാറിക്കിന് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു അലാറിക്ക് അങ്കിൾ ജോണിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ നോക്കി ഒരെണ്ണം വെച്ചു കൊടുത്തു അങ്കിൾ ജോണിൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ചോര വന്നു അലീന ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ട് ഷോക്കായി എന്തായാലും സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര ഓക്വേഡായി അലാറിക്ക് അലീനയോട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പക്ഷേ അലാറിക്ക് പോയതിന് ശേഷം അലീന ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അങ്കിൾ ജോൺ ഇത് നിങ്ങളല്ലേ ഇത് മുഴുവൻ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കരോളിൽ വളരെ ടെൻസ്ഡായിട്ട് സ്റ്റെഫിനെ വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആക്ച്വലി ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കരോളിൻ മേറ്റിനോട് ഇവൾ വാമ്പയർ ആണെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവനെ കമ്പൽ ചെയ്ത് അതെല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവൻ്റെ അമ്മ അവിടെ കയറി വന്നു അപ്പം മേറ്റിന് ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അപ്പം അവനെ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമ്പൽ ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അവൻ്റെ മെമ്മറി ഇറേസ് ആക്കി വിട്ടേക്കണമെന്ന് കരോളിൻ പറയുന്നു ഇത് കേട്ടിട്ട് സ്റ്റെഫിൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി ഈ കാര്യം നീ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മേറ്റിനോട് പറയരുതായിരുന്നു ഇനി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ മെമ്മറി ഇറൈസ് ചെയ്ത് അവനെ കമ്പൽ ചെയ്ത് വിടണമായിരുന്നു ഇനി അതുപോലെ നിനക്ക് പ ഇത്രയ്ക്ക് പറയണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടൈം നോക്കിയിട്ട് പറയണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം മേറ്റിനെ എല്ലാം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മേറ്റിനെ കമ്പൽ ചെയ്ത് മെമ്മറി ഇറൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു കരോളിൽ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് മേറ്റിനെ തിരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ സീൻ എലീനയെ സ്റ്റെഫിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലീന പറയുന്നു ആദ്യം ജേമി പിന്നെ ജന ഇപ്പം മേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ടൗണിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ വാമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വമ്പൻ പണി വരുമായിരിക്കും ഈ സമയം അങ്കിൾ ജോൺ അങ്ങോട്ട് അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് പറയുന്നു താഴെ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നിങ്ങളോട് രണ്ടു പേരോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് സോ രണ്ടു പേരും താഴേക്ക് വരണം സ്റ്റെഫിനും എലീനയും ആസ് യൂഷ്വൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു താഴെ ഇവരെ കാത്തിരുന്ന ആദ്യത്തെ മറ്റാരുമായിരുന്നല്ലോ ഇസബല്ലായിരുന്നു എലീനയ്ക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു ആൻഡ് ചോദിച്ചു ഇവരെ ആരാകത്തേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ആക്ച്വലി അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് അങ്കിൾ ജോൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് പ്ലാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മീൻസ് പ്ലോട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ലൈക്ക് ജനയായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ആ വീണിൻ്റെ ഓണർ ജന അകത്തേക്ക് വിളിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എലീന അകത്തേക്ക് വിളിക്കാതെ ആർക്കും കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ബാക്കി ഹ്യൂമൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ ജന വിളിക്കണം എലീന വിളിക്കണം അല്ലെ ജേമി വിളിക്കണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ ജന പോയത് കൊണ്ട് അങ്കിൾ ജോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസബലിന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റും എന്തായാലും അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു നീ എന്തായാലും ഇവർ പറയുന്ന എന്താണെന്നൊന്ന് കേൾക്കുക ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് കേൾക്കുക ഇസബലിൻ്റെ കയ്യിൽ ക്ലോസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഇസബൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ഇസബൽ ആക്ച്വലി ക്ലോസിനെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ലൈക്ക് ക്ലോസ് ഇസബലിനെ അന്വേഷിച്ച് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ
മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന് അടുത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് ഈ കാര്യം ക്ലോസോ ക്ലോസിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലീനയെ നേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ക്ലോസിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിക്കും ആൻഡ് അതിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല എലീന പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തിനു വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടതും കേട്ടതും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നാന്തരൊരു നുണച്ചയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കള്ളമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരിക്കലും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിന്നെ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മോളെ നിനക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ആദ്യം ക്ലോസിന് ക്യാതറീനെ വേണമായിരുന്നു ഫോർ സം സാക്രിഫൈസ് ക്യാതറീൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ക്ലോസ് അവളുടെ പുറകെയാണ് ഒരിടത്തും അവൾക്ക് സ്വയരം കൊടുക്കില്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങളായി അവൾ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ആ ഇരുപത്തേഴ് വാമ്പയേഴ്സിനുള്ളിൽ അവളും പെട്ടു മരിച്ചു എന്നാണ് ചിലരൊക്കെ കരുതിയത് പിന്നീട് മനസ്സിലായി അവൾ അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആൻഡ് നൗ ക്യാതറീൻ ഇപ്പം മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അത് ആ വിവരം എങ്ങാനും ക്ലോസ് അറിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് വരും ഇവിടെ വന്നാൽ ക്യാതറീനെ മാത്രമല്ല എലീനയെയും കൊണ്ടുപോകും ബിക്കോസ് അവന് കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങറിയാണ് ആവശ്യം അത് ആക്ച്വലി എലീനയാണ് എ ഹ്യൂമൻ ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങർ അപ്പം ഈ വള്ളിക്കെട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം എലീനയെ രക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം മീൻസ് അങ്കിൾ ജോണിൻ്റെയും ഇസബലിൻ്റെയും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വളരെ റൂഡായിട്ട് എലീനയോട് ബിഹേവ് ചെയ്തതും എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇസബൽ പറയുന്നു ഇസബലിൻ്റെ പേരിൽ എവിടെയോ ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ പോയി വേണമെന്നുണ്ടേ എലീനയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ എലീനയുടെ പേരിലേക്ക് ആ വീടും എഴുതി തരാം അപ്പം എലീനയാവും ഓണറ് അതിനുശേഷം ഒരു വാമ്പയറിനും ആ റൂമിനുള്ളിലാവും അല്ലെ ഐ മീൻ ആ ഹൗസിനുള്ളിലോ കയറാൻ പറ്റില്ല അവിടെ എലീന സേഫ് ആയിരിക്കും ബട്ട് എലീന പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഒരു എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ലൈക്ക് അവരോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു രണ്ടു പേരോടും ഇസബൽ വീണ്ടും കുറേ താണ് കേണ് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ മദറാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും മൈൻഡ് ആകുന്നില്ല നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കൊതിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാനൊരു തവണ മിസ്റ്റിക് ഗ്രിൽസിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു ബർത്ത് മദർ മദറിനെ പോലെയല്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നെ വളരെ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെയാണ് കണ്ടത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ നുണയൊന്നും കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം മണ്ടിയല്ല ഞാൻ ആൻഡ് നിങ്ങൾ എന്നെ കെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടായ ഉടനെ നിങ്ങൾ വലിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നോക്കി പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ വന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോടുള്ള കെയറിങ് കാണിക്കുവാണെന്ന് പക്ഷെ അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരിൻ്റെ സഹായം വേണ്ട ആൻഡ് രണ്ടു പേരും പോകണമെന്ന് പറയുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഇസബലിനോട് അടുതല്ല പറയുന്നത് അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഡെയ്മൺ ബാണി ആൻഡ് ജേമി ഇവർ മൂന്ന് പേരും ലൂക്കറിൻ്റെ വീടിനുള്ളിലാണ് അവരെന്തൊക്കെയോ തപ്പാണ് കേട്ടോ ഓ സോറി തപ്പെന്ന സാധനം ഡെഡ് ബോഡി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ലൂക്കറിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി എന്തായാലും അവരത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തായാലും ജേമി ഡെയ്മൺ ഉള്ളത് വഴി വെറുതെ നടക്കുകയാണ് ലൂക്കറിൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് ബാണി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഗ്രിംബോർസ് തപ്പുവാണ് അവൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിംബോർ വേണമായിരുന്നു അവൾക്ക് വേണ്ട ഏതോ ഒരു സ്പെല്ല് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്കോസ് മാറ്റൻ അവളുടെ പവേഴ്സ് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു ബാണി പറയുന്നു ഈ കാണുന്ന മാജിക് ബുക്സ് എല്ലാം ഗ്രിംബോസ് ആണ് ഒരു വിച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവയെല്ലാം വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഈ ഗ്രിംബോസ് എല്ലാം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും റൈറ്റ് നൗ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്പെൽ മാത്രം മതി അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രിംബോർ മാത്രം മതി മാർട്ടിൻ അവളുടെ പവറുകൾ തിരികെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത മെസ്സേജ് ഇതായിരുന്നു
ഡൈമൻ പറയുന്നു യാ അതിനോട് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് മാണി എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തെ പറ്റിയും നല്ല അറിവുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൻ വളരെ വിയേഡായിട്ട് മാണിയെ നോക്കി സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നു മാണിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല എങ്കിലും അവള് ഗ്രിംബോറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നു ജേമി അപ്പം ബാണിയോട് ചോദിക്കുന്നു വിഷയം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇത്രയും ബുക്ക്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് നീ ഈ പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെൽ ഉള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രിംബോർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ബാണി സ്മൈൽ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം അതിനുള്ള വഴി എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് അവൾ ബുക്ക്സ് ഇരിക്കുന്ന റാക്കിൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് നിന്നിട്ട് കൈ ഉയർത്തി സ്പെൽ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഏതോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രിംബോർ താഴെ വീഴുന്നു ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആ പേജ് ഓപ്പൺ ആക്കി ബാണി നോക്കുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഇവൾ ഈ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവർക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു സ്പെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാണി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സംഭവം റെഡി നമുക്കിനി നേരെ സിമട്രിയിലേക്ക് പോകാം ഡൈമൺ യു നീ ടു ഗൈഡ് അസ് ഡൈമൺ അവരെയും കൂട്ടി ഒരു ഓൾഡ് ഏഷ്യൻ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നു അത് കാടിനകത്തുള്ള ഒരു പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു അവിടെയാണത്രേ ഈ സേലം വിച്ചസിനെ കൂട്ടിയിട്ട് അന്ന് കത്തിച്ചത് ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നതും ഡെയ്മണ് അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവനവിടെ ഫ്രിക്സ്ഡ് ആയതുപോലെ തന്നെ തോന്നി ജേമിക്കും ബാണിക്കും കുഴപ്പമില്ല മേ ബി അവർ ഹ്യൂമൻസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർക്കുള്ളിലേക്ക് കയറാമായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഡെയ്മൻ്റെ ഡെയ്ലൈറ്റ് റിങ്ങും വർക്ക് ആകാതായി അതോടെ അവൻ്റെ ശരീരം വെന്ത് നീറാൻ തുടങ്ങി ഡെയ്മൺ ചോദിക്കുന്നു ബാണി നീ എന്ത് മാജിക്കാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാണി പറഞ്ഞു നോ ഞാനൊരു മാജിക്കും നിൻ്റെ അടുത്ത് വർക്ക് ആക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ബോഡി ഇതുപോലെ കത്തുന്നതെന്ന് ഡെയ്മൺ ചോദിക്കുന്നു വെൽ ബാണിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വിച്ചസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അവൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് വിച്ചസുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഈ ഡെയ്മൻ്റെ ഈ ഒരു ബേണിങ് സെൻസേഷനും ബാക്കി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറുന്നു എന്തായാലും അവൻ അവിടെ ഫ്രീസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അവൻ ആ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം ഡേലൈറ്റ് റിങ് എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഈ നാശം പിടിച്ച വിച്ച സോരിക്കലും എനിക്ക് സമാധാനം തരില്ല അല്ലേ തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വെളിയിൽ നിന്നോളാം ഡെയ്മൻ പോയി ബിൽഡിങ്ങിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നു ജേമി ആൻഡ് ബാണി ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിൽ കയറി ബേസ്മെൻറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർ കുറേ ക്യാൻഡിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്പെല്ല് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ഡെയ്മിനവിടെ വെളിയിൽ കുറച്ച് നേരം നിന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ബോർ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ആ സമയത്ത് ആ ഗേറ്റ് ഭയങ്കര ശബ്ദത്തോടു കൂടി വന്ന് അടഞ്ഞു ഡെയ്മൻ അത് കണ്ടിട്ടൊന്ന് ഞെട്ടി എങ്കിലും മൈൻഡ് ആക്കാതെ ഓ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവനവിടുന്ന് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നു എന്തായാലും വിച്ചസിന് ഡെയ്മനെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി വിച്ചസിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഡെയ്മനെ മാത്രമാണോ അതോ എൻറ്റയർ വാമ്പയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണോ എന്നും നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഇവരുടെ അടുത്ത് ഈ ഡേലൈറ്റ് റിങ്ങിൻ വർക്ക് ആവില്ല അതുപോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിച്ചസിൻ്റെ പവർ ഉള്ള ആ സിമട്രിയിൽ വെച്ച് വാമ്പയേഴ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഡെയ്മൻ്റെ ബോഡി ബേൺ ആയത് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു സ്ക്രൂ യു എമിലി ബിക്കോസ് അവിടെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ആകെ കൂടെ ഡെയ്മൻ അറിയാവുന്ന ഒരു വാമ്പയർ സോറി വിച്ച് എമിലി ബേസ്മെൻറ്റിൽ ബാണി ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്പെല് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അവളത് സെറ്റാക്കി ഈ സമയത്ത് ജേമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും മീൻസ് സ്പെൽ അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ റെഡി ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവൾ സ്പെല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ലൈക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ക്യാൻഡിൽസും തന്നെ കത്തി പക്ഷെ മാജിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബാണിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺട്രോള് പോയി ആൻഡ് അവൾ ഉറക്കം നിര നിലവിളിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ഭയങ്കര അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നേച്ചർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ജേമി ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് ബാണിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കി അവൾ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് ഇടിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്ക ഇൻ ദ സെൻസ് ഇടിച്ചിടിച്ച് ന
ഇതേ സമയം വേറൊരു സ്ഥലം കൂടെ കാണിക്കുന്നു അവിടെ ഇസബൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവളുടെ പുറകെ കൂടി ഒരു ലേഡി കടന്നു വരുന്നു ആ ലേഡി വന്നിട്ട് ഈ ഇസബലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇസബല് തിരിച്ചും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് വേറെ ആരായിരുന്നില്ല കാത്തറീൻ ആയിരുന്നു ഇത് പറയുന്നു ഗുഡ് ടു സി യു കാത്തറീൻ ഇസബൽ പറയുന്നു നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ക്ലോസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ബാക്കി ജീവിതം ഭിക്ഷയായിട്ട് നിനക്ക് തരാമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു ഇസബൽ പറയുന്നു അലാറിക്കിനെ ജനയുടെ കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വളരെ ജലസി ഫ്ലി ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ക്യാത്രീൻ പറയുന്നു താങ്ക്സ് ടു ജോൺ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിനക്ക് വീടിനുള്ളിൽ കയറി പറ്റാനും പറ്റിയത് ആൻ്റ് നിനക്കിനി എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എലീനയുടെ വീട്ടിൽ കയറി പോകാനും പറ്റും ഈ സമയത്ത് ഇസബൽ പറയുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ചെന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഡ്രാമ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അവിടെ എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവളുടെ റിയൽ മദർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം എനിക്കുണ്ടെന്നും ഞാൻ അവളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും മീൻസ് എലീനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുവാണെന്നും എനിക്കൊരു വിശ്വാസം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇസബൽ പറയുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ്ങേ എലീനയോട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ആസ് എ വ്യൂവേഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റോറി വരികയാണ് ലൈക്ക് ഒരു മദറിന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക എന്തായാലും ഖ്യാതറിൻ എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ആൻഡ് ഖ്യാതറിൻ ചോദിക്കുന്നു നീ ക്ലൗസിനെ കണ്ടിരുന്നോ അപ്പം ഇസബൽ പറയുന്നു നോ ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിച്ചിനെ കണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് ഞാൻ ആ ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ മൂൺസ്റ്റോണുമായിട്ട് ക്ലോസിനെ ചെന്ന് കണ്ടാൽ നിൻ്റെ ലൈഫ് ബാക്കി ലൈഫ് അവൻ നിനക്ക് ഭിക്ഷയായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിന്നെ വിടും ആൻഡ് ഇസബൽ പറയുന്നു നിന്നെ നിൻ്റെ ഫ്രീഡം നിൻ്റെ ഫ്രീഡം നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുതരുമെന്ന് ഇസബൽ ക്യാതറീന് വീണ്ടും പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു ആ സീനിലും ക്യാതറീൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ സമയം സാവിറ്റോർ മാൻഷനിൽ ഡയമൻ സ്റ്റെഫിൻ എലീന സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ടോപ്പിക് ഇതായിരുന്നു ആരിലാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ആരിലാണ് ശരിക്കും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല ഇസബൽ വന്ന് രാവിലെ ഇത്രയും ഡ്രാമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയി അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു നിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നു ജന അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മൊത്തം ഒരു ഡിലൈമയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആരെ വിശ്വസിക്കണം ആരെ വിശ്വസിക്കരുത് അങ്ങനെ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും അവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ക്യാതറീൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അവൾ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എലീനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഡാഗർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആൻഡ് മൂൺസ്റ്റോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആൻഡ് ഇതിനൊക്കെ പ്രതിഫലമായിട്ട് ഞാനൊരു സംഭവം ചോദിക്കാൻ പോവാണ് അതെന്തായാലും നിങ്ങളെനിക്ക് തന്നേ പറ്റൂ എനിക്ക് വേണ്ട സാധനം ഇതാണ് മൂൺസ്റ്റോൺ ഡൈമൻ പറയുന്നു കുഴപ്പമില്ല ക്യാതറീൻ അതൊക്കെ ഞാൻ സേഫ് ആയിട്ട് ഒരിടത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട ക്യാതറിൻ ദേഷ്യം വന്നു വരുന്നു ആക്ച്വലി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിന്നെ സഹായിച്ചത് ഞാനാണ് പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ സാധനം എനിക്ക് തന്നാൽ തന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് സാധനം തരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു പക്ഷേ ഡൈമൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നിനക്കത് തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കാരണം നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡീലേ ഇല്ല ആൻഡ് നീ അതിന് പകരം ഞങ്ങളോട് താങ്ക്സ് ആണ് പറയേണ്ടത് ഉറക്കത്ത് നിന്നെ കൊല്ലാതിരുന്നതിന് അതിനുശേഷം സ്റ്റെഫിനും എലീനയായിട്ട് ജന രാവിലെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ചാരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മിസസ് ലോക്ക്വുഡിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ രണ്ടുപേരുടെ പോകുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർ കേരളനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവൾ പറയുന്നു ഇതുവരെ മാറ്റിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവനെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ ആരോടെങ്കിലും ഇനി വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ കമ്പൽ ചെയ്ത് വിടേണ്ടതാണ് ഇതുവരെ പക്ഷേ അവനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവർ മൂന്ന് പേരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും അറിയാതിരിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് സാവിറ്റോർ മനുഷ്യനിലെ ക്യാത്തറീൻ നമ്മുടെ സാധനം തപ്പുവാണ് മീൻസ് മോൺസ്റ്റോൺ എന്തായാലും ക്യാതറിൻ എല്ലായിടവും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേശയ്ക്കുള്ളിൽ ബെഡിനുള്ളിൽ എന്തായാലും എല്ലായിടത്തും ചിമ്മിനിക്കുള്ളിൽ വരെ അവൾ കൈയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് മോൺസ്റ്റോൺ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡോൺ നോ എവിടെയാണ് ഡൈമൺ കൊണ്ട സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എന്തായാലും ചിമ്മിനിക്കുള്ളിൽ അവൾ കൈയിട്ടു കൈമുഴം ചീത്തിയായി
ബാണി പറയുന്നു യെസ് അവരെന്നെ വോൺ ചെയ്തിട്ടാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതെന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവരുടെ വോണിങ് ഇതായിരുന്നു എന്ത് വന്നാലും ക്ലോസിനെ കൊന്നിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്ലോസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിക്കണം അവൻ അത്രയ്ക്കൊരു ഈബിളാണ് ആൻഡ് എല്ലാവരെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യവുമാണ് അപ്പോൾ ജേമി ചോദിക്കുന്നു ഇത്രമാത്രം വിച്ചസിനെ ചാനൽ ചെയ്യാൻ മാത്രം നീ പവർഫുൾ ആണോ ബാണി അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ബാണി അവ അവിടെ നിന്നിരുന്ന മൊത്തം ക്ലൈമറ്റിനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ആൻഡ് അവളൊരു വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റും സൃഷ്ടിക്കുന്നു അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ ഭയങ്കര ഡാർക്കായിട്ട് ഒരു ക്ലൈമറ്റായി മാറുന്നു ഇത് കണ്ട് ജേമിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായി ബിക്കോസ് ബാണിക്ക് ഇത്രയും പവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാണി പറയുന്നു ഇതൊക്കെ എന്ത് എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പവേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെ ചാനൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അവരവിടുന്ന് പോകുന്നു ഇതേസമയം ലോക്ക്വുഡ് മാൻഷൻ കാണിക്കുന്നു അവിടെ മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സെഷൻ നടക്കുകയാണ് അവിടെ ജന രാവിലെ കൊടുത്തിരുന്ന ചെക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എലീനയും സ്റ്റെഫിനും എത്തിയിരുന്നു ആൻഡ് എലീന ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവളുടെ സ്പീച്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അവൾ പറയുന്നു അവളുടെ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ ചാരിറ്റി ഇവൻ്റ് ഇങ്ങനെ എങ്ങും നടന്നു പോകണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇസബെൽ കടന്നു വരുന്നു ഇസബലിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്കിൾ ജോൺ ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഇസബൽ പറയുന്നു യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ അതിന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇസബൽ അങ്കിൾ ജോണിനെ കടിച്ച് സ്റ്റെയർ കേസിലൂടെ തള്ളി തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സ്പീച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എത്ര ആളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെല്ലാം കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് അങ്കിൾ ജോണിനെ നോക്കാനും പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണാന്ന് അറിയാനും ഒക്കെ കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു ആ സ്പീച്ചൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ എലീന അവിടെ എലോൺ ആയിരുന്നു അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി കാതറിൻ വരുന്നു കാതറിൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എലീന നല്ല ഡ്രസ്സാണല്ലോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നീ എനിക്ക് അതൊന്ന് തരാമോ എന്നിട്ട് അവളുടെ വാ അടച്ചു പിടിച്ച് വായും പൊത്തി റൂമിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലേക്ക് അവളെ വലിച്ചിഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ സമയത്ത് സ്റ്റെഫിനും അങ്കിൾ ജോണിന് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ക്യാതറിൻ തിരിച്ചെത്തി എലീനയുടെ വേഷത്തിൽ എന്നിട്ട് സ്റ്റെഫിനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഡൈമണെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരാവശ്യമുണ്ട് അപ്പം സ്റ്റെഫിന് കൂടെ ഒരു സംശയം തോന്നി പക്ഷേ എന്നാലും എലീനയാണ് കൂടെ വന്നിരുന്നത് സോ വലിയൊരു ഡൗട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം തോന്നിയില്ല എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കാർ പോർച്ചിനടുത്തേക്ക് നടക്കുന്നു എന്തായാലും സ്റ്റെഫിന് അവളുടെ നടപ്പിലും ഭാവത്തിലും സംസാരത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്മാച്ച് തോന്നി അതിനുശേഷം അവന് മനസ്സിലായി ഇത് എലീനി അല്ല ക്യാതറീൻ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്യാതറിൻ ഒരു വെർബൈൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നേരെ സ്റ്റെഫിൻ്റെ നേരെ കുത്തുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ എം സോറി സ്റ്റെഫിൻ പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രീഡമാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും വെർബൈൻ കൊണ്ട് കുറച്ച് വീക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റെഫിനെ അവൾ ആ കാട്ടിലേക്ക് എടുത്തെറിയും എന്നിട്ട് അവൾ വണ്ടി ഓടിച്ചങ്ങ് പോകും ഈ സമയം അങ്കിൾ ജോൺ താഴെ വീണ് മരിച്ച് തറഞ്ഞിട്ട് ഷെരിഫും അവിടെ ലോക്ക്വുഡ് മാൻഷനിലെത്തിയിരുന്നു ഡൈമണും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെരിഫ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്കിൾ ജോൺ മരിച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ഡൈമൺ പറയുന്നു നോ അത് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ അയാൾ മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ ലോക്ക്വുഡ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് അയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഡെയ്മൺ പറയുന്നു നോ നോ ഗിൽബർട്ട് ഫാമിലിയിലൊരു റിംഗ് ഉണ്ട് ആ റിംഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലോക്ക്വുഡ് ലോക്ക്വുഡ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റിംഗ് ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് മേ ബി ഒരു മിത്ത് മാത്രമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഡെയ്മൺ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡൈമൺ ആ ഡെഡ് ബോഡി എടുത്തിട്
എന്താ വാമ്പയർ അറ്റാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ എന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ആൻഡ് നിങ്ങൾ എന്തൊരു ഷെരിഫാണ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ടൗണിലെ ഒരു പോലീസ് ആയിട്ട് കൂടി നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ മേറ്റ് ചോദിക്കുന്നു എന്തായാലും എനിക്ക് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഡെത്തിൻ്റെ കോസ് അറിയണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഫയൽ കാണണം എന്ന് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ഷെരിഫ് മേറ്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒരു ഷെരിഫിനെ ടൗൺ ഷെരിഫിനെ ഒരു പോലീസിനെ നിങ്ങൾ അസോൾട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ നിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എന്നിട്ട് മേറ്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷെരിഫ് കൊണ്ടുപോകുന്നു റൈറ്റ് നൗ ക്യാതറിൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഏതോ ഒരു വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അവൾ ഇസബലിനെ കോൾ ചെയ്തു ഇസബൽ നീ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇസബൽ ആ സമയം കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലെയാണ് ക്യാതറിൻ റൈറ്റ് നൗ ഇപ്പോൾ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആൻഡ് ഐ എം സോ സോറി ക്യാതറിൻ എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ് എന്നോട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ക്യാതറിൻ ചോദിക്കുന്നു നിന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇസവൽ പറയുന്നു യെസ് ക്യാതറിൻ എൻ്റെ ഡീൽ ഇതായിരുന്നു ക്യാതറിനെയും മൂൺ സ്റ്റോണിനെയും ഏതാണോ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ക്യാതറിൻ ചോദിക്കുന്നു ഏതാണോ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മീൻസ് എവിടെ എത്തിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ആരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ ക്യാതറിൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ആ റൂമിലേക്ക് ഒരു വിച്ച് വരുന്നു വിച്ച് ക്യാതറിനെ ബോധം കെടുത്തുന്നു അതിനുശേഷം മൂൺ സ്റ്റോണും എടുത്ത് ക്യാതറിനെയും കൊണ്ട് അവർ പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എലീന ബോധമില്ലാതെ ഇസബെല്ലിൻ്റെ കാറിനുള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് ആൻഡ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എലീന ഇസബെല്ലിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇസബൻ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രേവി അടഞ്ഞ് മുന്നിലെത്തി ആ സെമിസ്റ്ററിക്ക് മുന്നിലെത്തിയിട്ട് ഇസബൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പം എലീന ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളിതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ക്യാതറിനെ ബിട്ടർ ചെയ്തത് ആൻഡ് ക്യാതറിനെ ബിട്ടർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കമ്പൽഷനിലാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഊഹ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ക്ലൗസിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ആൻഡ് ക്ലൗസുമായിട്ടുള്ള ഡീലുമായി ഡീൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്നെയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് മീൻസ് ക്ലൗസിൻ്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇസബലൊന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇസബൽ നേരെ പോയിട്ട് സിമറ്റിക്കുള്ളിൽ ഒരു ഗ്രേവി ആടിന് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കല്ലെടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ഇത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഗ്രേവി ആടാണ് ഇതെൻ്റെ പേരൻസ് ഉണ്ടാക്കി എനി പേരൻസ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രേവി ആടാണ് എപ്പോഴാണോ ഞാൻ മരിച്ചു പോയി എൻ്റെ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൾ ഉറപ്പായിട്ട് മരിച്ചു പോയി എന്ന് പോലീസ് എൻ്റെ പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എൻ്റെ ബോഡി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ പേരൻസ് അഥവാ ഈ എലീനയുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് അവരെന്നും വന്നിട്ട് ഇവിടെ പൂ വെച്ചിട്ട് പോകുമായിരുന്നു എന്നോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ എൻ്റെ സോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെന്നും എന്നോട് വന്ന് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകുമായിരുന്നു നിനക്കറിയോ എലീന എൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇതിനുള്ളിലാണ് ഈ ഗ്രേവി ആടിനുള്ളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഒരു അമ്മയും ഒരു മോളോട് പെരുമാറാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നോട് പെരുമാറിയിരിക്കുന്നത് നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും നല്ലൊരു പാരൻ്റ് ആകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നെ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നിന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് ഞാൻ മിസ് ബിഹേവ് ചെയ്തു നിന്നെ ഞാൻ ബിട്ടർ ചെയ്താൻ പല തവണ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഞാൻ നിൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് ഇസബലിൻ്റെ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നു ആ ഫോൺ കോളിൽ ഒരു വിച്ചായിരുന്നു ആ വിച്ച് പറയുന്നു മൂൺ സ്റ്റോണിനെയും ക്യാതറിനെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ആ ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങറിനെ വിട്ടിട്ട് ക്ലോസ് പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് ചെയ്തേക്ക് എന്തായാലും ഇസബൽ എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന ഞാൻ നിനക്കൊരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് ഡിപ്രസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അവരവരുടെ ഡേ ല
അവളെ ആരാണ് വാമ്പയർ ആക്കിയത് ആൻഡ് ഓൾസോ വിക്കിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആക്ച്വലി അതെല്ലാം അവൾ പറയുന്നു മേറ്റിന് നല്ല ദേഷ്യമായിരുന്നു മേറ്റു പറയുന്നു എനിക്കിതെല്ലാം കൂടെ കേട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മെമ്മറി അഭാവം ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാൻ പറയുന്നു കാരലിൻ പറയുന്നു എനിക്കിതിനെ കമ്പൽ ചെയ്യാൻ ഇനി പറ്റില്ല അപ്പോൾ മേറ്റ് പറയുന്നു നീ എന്നെ കമ്പൽ ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാനും ആവില്ല നിന്നെ എനിക്ക് പഴയ കാരലിനായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല അറ്റ് ലാസ്റ്റ് കാരലിൻ മേറ്റിനെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് മെമ്മറി മുഴുവൻ ഇറൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു മാറ്റ് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഒരു കാറിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു ആ കാറിനുള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഷെരിഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരലിൻ്റെ മത എന്നിട്ട് മാറ്റ് ഷെരിഫിനോട് പറയുന്നു ഞാനാണ് അവളോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ കമ്പൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഷെരിഫ് പറയുന്നു എൻ്റെ മകളൊരു ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ആയത് വാമ്പയർ ആയതിന് ശേഷമാണ് എന്നെ ഒന്ന് കമ്പൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ദേഹത്ത് വെർബൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നെ കമ്പലാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസവും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരളീൻ ഒരു വാമ്പയർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവളുടെ ലൈഫിൽ അവൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് മീൻസ് വാമ്പയർ ഫോമിലാണ് അവളൊരു നല്ല ലേഡിയായി മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനൊക്കെ അവൾക്ക് പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫോമിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നില്ല ഇത്രയും ബോൾഡ് ആയിരുന്നില്ല ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിരുന്നില്ല മേറ്റും വളരെ ഇമോഷണലാകുന്നു പക്ഷെ അവൻ പറയുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കേരളയിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഷെരിഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു എൻ്റെ മകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്നതും എൻ്റെ മകളെ തന്നെയാണ് ഇതോടുകൂടി ആ സീൻ എൻഡാവുന്നു ഇതേ സമയം സാൽവറ്റോർ മാൻഷനിൽ ഡൈമനും സ്റ്റെഫനും കൂടെ സാൽവറ്റോർ മാൻഷൻ എലീനയുടെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു കാരണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാൻഷനിലേക്ക് വേറെ വാമ്പയേഴ്സിനൊന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഓണേഴ്സ് ശരിക്കും സാൽവറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ വാമ്പയർ ആയതുകൊണ്ടും ആർക്ക് വേണേലും ഏത് സമയത്ത് വേണേലും മീൻസ് ഏത് വാമ്പയറിന് വേണേലും അകത്തേക്ക് കയറാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണർ എലീന ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല എലീനയുടെ എലീന ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി വാമ്പയേഴ്സിന് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സീലിങ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രദേഴ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ ഡൈമൻ ചോദിക്കുന്നു നിൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ വീടിനകത്ത് കിളിക്കുമോ അപ്പോൾ എലീന ചിരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ പ്യോർ സക്കാസ് എന്തായാലും ഈ ഐഡിയ ഇസബലിൻ്റെതായിരുന്നു ആൻഡ് അവർ ഇസബലിനെ പറ്റി ആ സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അങ്കിൾ ജോൺ ഉണരുന്നു അയാളെ കണ്ടതും ഡൈമൺ നന്നായിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നു അയാളെ പൊഞ്ഞക്കി പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഡൈമൺ പറയുന്നു താൻ എന്താ ഇന്ന് കാണിച്ചത് തൻ്റെ മോൾ തന്നെയല്ലേ അത് പിന്നെ താൻ എന്തിനാ അതിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് എലീന പറയുന്നു എലീനയ്ക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അങ്കിൾ ജോണിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടുന്ന് മാറി തരണമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു എലീന നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാനും ഇസബലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇസബലിനെ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവൾ അത്രയും ഹാർഡ് ബ്രോക്കൺ ആയിരുന്നു കാരണം ഒരമ്മയ്ക്കും അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ശേഷം പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാതെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു വിധി വരുന്നത് അതായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇസബലിൻ്റേത് അവൾ അന്ന് അത്രയ്ക്കും ഹാർഡ് ബ്രോക്കൺ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവളെ എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളായിരുന്നു അവൾ അത്രയും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസബൽ ഇപ്പം എന്നോട് നുണ പറഞ്ഞാലും അവൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചാലും എനിക്കൊന്നും അവളോട് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് അവളോട് എനിക്ക് എന്നും ഇഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അവളെ എന്നും വിശ്വാസമാണ് കാരണം അവൾ ഒരിക്കലും നിൻ്റെ മോശമായി നിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് എലീനയും കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആവുന്നു കാരണം അവളും കണ്ടതാണ് അവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇസബൽ കത്തി കരിഞ്ഞ് മരിച്ചത് എലീന പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എ
ആൻഡ് ഈ പവർ മുഴുവൻ ചാനൽ ചെയ്താൽ നീ മരിച്ചു പോകുന്നില്ലേ ബാണി പറയുന്നു അത് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാതിരുന്നതാണ് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളുടെ മുന്നിലില്ല ജമിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ജമി പറയുന്നു നിന്നെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ ബാണി പറയുന്നു ക്ലോസ് ജീവിച്ചിരുന്നാലും ക്ലോസ് ഇങ്ങോട്ട് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് വന്നാലും എലീനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല എലീനയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരേ ഒരു ഡിസിഷനേ ഉള്ളൂ ഈ ഇത്രയും വിച്ചസിനെ ചാനൽ ചെയ്ത് പവർ കൊണ്ട് ക്ലോസിനെ കൊല്ലുക അതെന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രമേ പ്രോബ്ലത്തിലാവുകയുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കും സോ ഡിസിഷൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ജമി ചോദിക്കുന്നു എലീന ഇത് അറിഞ്ഞാലോ ബാണി പറയുന്നു എലീന അറിയില്ല നീ പറയില്ല ആൻഡ് ഞാനാണ് നിൻ്റെ പ്രോമിസ് ആൻഡ് എലീന അറിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാൻ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവൾ ഒരിക്കലും ബാണിയെ ഈ സ്പെൽ ചെയ്യാൻ വിടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് എലീന അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വിച്ചാണ് ഞാൻ ബാണിയാണ് സോ എനിക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഞാൻ ക്ലോസിനെ കൊല്ലും ഇത്രയും വിചസന ചാനൽ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ബ കണ്ടിട്ട് ബാണിയുടെ ഒരു ഉറച്ച ഡിസിഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്കിതിനെ തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നോക്കാം ഈ സമയത്ത് ക്യാതറിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ വിച്ചിനെ കാണിക്കുന്നു അവിടെ വിച്ചിനടുത്ത് തന്നെ ക്യാതറിനും നിലത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അവൾക്ക് ബോധം വന്നു ബോധം വന്നിട്ട് ആ ഡാർക്ക് റൂം കണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് വളരെ പേടിയാവുന്നു അവൾ നോക്കുമ്പോൾ അലാറിക്കും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അലാറിക്കിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഈ വിച്ച് എന്തൊക്കെയോ സ്പെൽ ചെയ്യുകയാണ് ലൈക്ക് ഏതോ വേറൊരു സോളിനെ അലാറിക്കിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസ് ക്യാതറിന് മനസ്സിലായി വേറെ ഏതോ ഒരു ആത്മാവിനെ അലാറിക്കിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് അപ്പോൾ അവളത് കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ എസ്കേപ്പ് ആകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ ബൗണ്ടറി സ്പെൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അലാറിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു പക്ഷെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ക്യാതറിന് മനസ്സിലായി അത് അലാറിക്കല്ല നടപ്പും ഭാവവും ഒന്നും അലാറിക്കിൻ്റെ പോലെയല്ല ആൻഡ് അലാറിക്ക ക്യാതറിൻ്റെ മുഖത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ക്യാത്രീന ഐ മിസ് യു സോ മച്ച് ക്യാതറിൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ക്ലൗസ് ഈ സീൻ കൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് തീർന്നു ഗായ്സ് എന്തായാലും വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റു ആയിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ റിയൽ ബോഡിയിലല്ല അലാറിക്കിൻ്റെ ബോഡിയായി എന്തായാലും അലാറിക്കിൻ്റെ ബോഡിയിലാണ് ക്ലോസിൻ്റെ സോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലാറിക്കിന് ഐ മീൻ ക്ലോസിന് പലരെയും പറ്റിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ആൻഡ് ക്ലോസ് എന്തിനാണ് ക്യാതറിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത് എനിവേസ് മൂൺസ്റ്റോൺ എന്തായാലും ക്ലോസിൻ്റെ കയ്യിൽ വായിക്കഴിഞ്ഞു നോക്കാം ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഗൈസ് Please stay tuned for the upcoming episodes of Vampire Diary Season 2. And if you like my work even a little, please like my videos. Share the series to your loved ones, friends, family and dates. And don't forget to subscribe my channel. I am Cascade. Back to you with another episode of Vampire Diary Season 2. Till then, take care and bye-bye.